Il titolo dato a questa nostra riflessione vuole proprio precisare che il termine quaresima, quando noi lo sentiamo, scottiamo un pochettino la testa, è un tempo di penitenza, tempo di sofferenza, ma la seconda parte del titolo è accettata nell'amore. Allora anche la quaresima diventa un dono di Dio. Il Vangelo non è solo la storia del passato, è una profezia. Ci predice ciò che avverrà eternamente nel mondo. Gesù è il nostro contemporaneo e il Vangelo ci dice quello che avviene oggi tra noi e noi e come Gesù ci tratta e come noi lo trattiamo. Anche quest'anno comincia la passione di Gesù. E come allora vediamo milioni di persone che vivono come se non fosse mai avvenuta la passione e la morte del Cristo, vivono con molta in, indifferenza, viene condannato un innocente, ma boh, bisogna vedere se è proprio innocente, va a capire cosa c'è sotto. Del resto spetta l'autorità a decidere, che ne sappiamo noi, io non posso far nulla, veramente? È proprio vero che non possiamo far nulla se viviamo di fede, c'è tanto da fare. Poi vi sono migliaia e migliaia di persone che partecipano alle liturgie del Giovedì Santo e in modo particolare al momento del bacio al crocifisso. Peccato che non si pensa che i carnefici ci sono ancora oggi quelli che riducono altri uomini in schiavitù. Per esempio, il medico che con pretesto di alleviare il dolore inietta un'iniezione che porta alla morte. L'impiegato che si serve del suo ruolo per compiere ingiustizie. Di fronte alla grande folla di malati, persone sole, senza lavoro, private di dignità e per questi altri in necessità ci sarà un Simone di Cirene come lo ebbe Gesù. Ci sarà una Veronica che a Gesù asciugò il sudore di sangue della sua fronte. Cioè la realtà della passione, della Quaresima, è attuale e quindi non possiamo rimanere indifferenti. Se accettiamo il Cristo sofferente, dobbiamo accettare il nostro fratello sofferente. Gesù è risorto e vive fra noi, vive in noi, ci aiuta a portare i pesi degli altri e ci spinge alla gioia e alla serenità. Nella Bibbia vi è la dichiarazione di amore che Dio rivolge all'uomo. Tu sei preziosa ai miei occhi e io ti amo. Bellissima questa frase della scrittura. Noi vi diciamo tante volte Dio ci ha abbandonato, non pensa più a noi, invece no. Tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo. Il cristiano sa che Dio ama di amore infinito ognuno dei suoi figli. Nella sua immensa famiglia nessuno è trascurato, nessuno è rifiutato da Dio. Forse però rifiutate dagli uomini. Rispetto delle persone e delle idee altrui. L'amicizia per Padre Pio era qualcosa di sacro e la sua donazione per gli amici era completa nel rispetto della persona e non solo delle loro idee politiche ma anche religiose. Possiamo citare la visita che fece l'arcivescovo di, già di Foggia Paolo Carta, che presentò a Padre Pio un colonnello dell'esercito, ma indifferente per la religione, e la sua moglie, che era protestante. E presentò a Padre Pio, e Padre Pio non si preoccupò di chiedere «Ma perché tu non ti confessi al colonnello e alla, alla signora? Perché tu non campi religione e ti fai cristiana perfetta?» e diventa uno di noi, no, l'accorse con familiarità, con delicatezza, con gioia, li consolò dei loro problemi.